안녕하세요 오늘은 키쿠즈레 여름 OST 썸머에 대해서 한번 배워볼 거예요 이 곡은 통통 튀면서 정말 매력 있는 곡 같아요 그러면 바로 시작해 볼게요 자 선생님이 악보를 처음 받았을 때 가장 먼저 확인해야 될 것이 조성과 박자표라고 했어요 자 조성은 한 음이 중심을 이루고 그 음을 중심으로 다른 음들이 종속되어 있다는 라 것을 뜻해요 한마디로 말하면 주인공이 있다는 뜻이에요 자 여러분들이 생각하는 가장 중요한 음은 무엇이에요? 도 라고 생각하시죠 하지만 이 곡의 주인공은 레예요 그쵸? 자, 영어 이름은 D가 되겠죠 A, B, C, D 니까 얘는 그래서 D가 주인공이에요 자, 이 주인공 구하는 방법은 조표를 보면 알수 있어요 자, 이게 바로 조표예요 조성을 나타내는 표인 거죠 그래서 파샵, 도샵이 붙어져 있어요 자, 파샵, 도샵이 붙어져 있으니까 얘는 파와 도가 나오면 다 샵을 해주셔야 돼요 자, 그럼 조성은 어떻게 구하냐 샵이 붙었을 때는 마지막 붙은 샵에서 하나 올려줘요 그래서 도샵이 가장 마지막에 붙었죠? 그래서 하나 올려주면 레 그래서 이렇게 구하는 거예요 그게는 레가 주인공이에요 자 그러면 박자표를 한번 확인해 볼까요? 자 박자표는 C라고 써져 있어요 자 이거는 커먼 타임이라는 뜻인데 커먼이 무슨 뜻이에요? 보편적인 가장 많이 쓰이는 이라는 뜻이죠 자 여러분들이 가장 많이 본 박자표는 몇 분의 몇 박자예요? 아마 4분의 4 박자일 거예요 그래서 얘는 커먼 타임이라고 읽고 4분의 4 박자라고 알고 계시면 될것 같아요 자, 4분의 4 박자는 한마디 안에 4분음표가 4개 들어있다는 뜻이에요. 자, 그럼 8분음표는 몇개 들어있을까요? 자, 4분음표를 반 쪼갠 게 8분음표니까 8개가 들어있겠죠. 어, 그래서 한마디 안에 8분음표가 8개 이렇게 들어가 있어요. 자, 그 다음 왼손에서 먼저 들어가 볼 건데 자, 왼손이 계속 반복이 되거든요. 그래서 그 포인트를 먼저 잡고 갈게요. 자, 여러분 자, 이 4개의 음을 먼저 확인해 볼까요? 시, 소 라레 이렇게 되어 있죠? 자, 그러면 이번에는 옥타브를 한번 쳐 볼게요. 그렇죠? 자, 이번에는 이렇게 옥타브 잡고 두 번째 손가락으로 이렇게 잡아 볼게요. 파샵을. 자, 그다음에 그대로 움직여서 솔로 가 볼게요. 그대로 움직여서 라. 그대로 움직여서 레. 그렇죠? 자, 이두 번째 손가락으로 친게 옥타브 친 거의 다섯 번째 음이에요. 보면 1, 2, 3, 4, 5, 그쵸? 그 다음에 다섯 번째 음, 얘도 1, 2, 3, 4, 5 그래서 이제 조금 조금씩 움직인 거거든요. 이 패턴이 정말 정말 많이 나와요. 그래서 여러분 익혀두시면 좋을 것 같아요. 자, 그 다음에는 이제 풀어서 한번 쳐볼게요. 이렇게 라, 레, 이렇게 자, 그 다음에 보면은 여러분 줄이 이렇게 되어 있고 스타카토가 되어 있어요, 여러분. 스타카토는 여러분 다 아시죠? 그쵸? 짧게 치라는 거예요. 진짜 뜻은 그 길이의 반 정도 길이를 치라는 얘기예요. 근데 얘는 8분음표니까 반 박자죠. 그럼 반 정도 길이는 반의 반 박자예요. 그래서 얘는 16분음표 반의 반 박자 정도 쳐주시면 돼요. 자, 근데 여기 이음줄이니까 여긴 이어주고 여기는 스타카토 이렇게 되겠죠. 그래서 이렇게 치시면 돼요. 이렇게 이렇게 치시면 되는데 자, 이어주고 스타카토를 하면 은 손이 자동적으로 다운 업이 될 거예요. 다운 업, 다운 업. 이렇게. 그래서 이렇게 이음줄 되어 있고 스타카토가 되어 있으면 어, 다운 업을 생각해 주시면 될것 같아요. 여기까지 지금 배운 게두 번째 줄까지 계속 반복이 돼요. 왼손이. 어, 그래서 두 마디씩 연습하면 좋을 것 같아요. 자, 그 다음 오른손 한번 해볼게요. 오른손이 이렇게 시작을 하는데 라레미파가 16분 음표예요. 16분 음표가 너무 많으면 복잡하니까 이렇게 묶어준 거예요. 그쵸? 자, 16분 음표는 8분 음표를 반 쪼갠 박자죠. 그래서 두 개씩 들어가면 되겠죠. 이렇게. 그쵸? 두 개씩. 어? 자, 그 다음에 여기 들어가요. 자, 여기도 8분 음표 똑같이 길이 유지해주니까 똑같고, 그 다음에 여기두 개. 이렇게 쳐주면 되겠죠. 자, 보면은 레가 붙임줄 되어 있어요. 그쵸? 같은 높이의 음을 이어준 것을 붙임줄이라고 해요. 그래서 얘는 치지 않는 거예요. 그 음을 유지하되. 아까 본 줄은 이음줄이에요. 같은 높이의 음이 아니었죠? 그렇기 때문에 얘는 이어주란 뜻이고 같은 높이의 음을 이어준 거는 붙임줄이에요. 그래서 얘는 치지 않는 거고 그 음을 유지하란 뜻이에요. 그래서 이렇게 치면 되겠죠? 그 다음에 라레미파 여기 똑같고 이거죠? 여기는 8분음표 16분음표 여기 나시고 그 다음에 이거죠. 자, 16분은 표를 심표로 바꿔주는 거예요. 16분 심표죠. 그래서 반대로 이렇게 쳐주시면 돼요. 그쵸? 그 다음에 여기도 마찬가지고 여기는 아까 
16분은 쉼표를 그냥 음으로 유지해준 거야. 라가 패보는 표니까. 그쵸? 똑같아요. 이렇게 쳐주면 돼요. 이렇게 쳐주면 돼요. 자, 보면은 두 개가 반복이 되죠. 라, 레, 미, 파, 미, 레, 레, 라, 레, 미, 파, 미, 레, 미, 파, 파 하고 얘는 미, 레, 미, 라, 파 이것만 달라져요. 그쵸? 어, 그렇게 안아주면 될것 같고 오마디가 딱 시작할 때 원래 멜로디가 시작하잖아요. 근데 약간 못 갖춘 마디로 시작했어요. 보면 라, 레, 미, 파가 나왔죠. 음. 먼저 나왔어요. 계속 반복. 라, 레, 미, 파 먼저 나와요. 멜로디가. 그 다음 이제 배울 것도 파, 솔, 라 이렇게 해서 파, 솔이 먼저 나와요. 그 다음에 이렇게 시작하죠. 음. 그렇게 알아두시면 될것 같아요. 자, 그 다음 왼손 배우면 라, 솔, 파, 샤, 시 이거 먼저 해볼게요. 자, 라, 솔, 파, 시 이거 먼저 익혀두신 다음에 왼손 연습해주시면 돼요. 아까 똑같은 패턴이에요. 파샵 해줘야 되죠? 왜냐면 조표에 샵이 있으니까 시, 그 다음에 미, 솔, 라두번 그러니까 라, 솔, 파, 시, 미, 솔, 라, 라 이렇게 알아두시면 될것 같아요. 자, 그럼 오른손 해볼게요. 오른손은 이렇게 쳐요. 도샤미라 이렇게 자 손꾼 친구들은 이렇게 쳐도 돼요 라라라라라파 이렇게 쳐도 돼요 근데 손이 작은 친구들은 이렇게 악보대로 치시면 돼요 그래서 이렇게 얘만 달라져요 그쵸? 라파레 그 다음에 여기도 파솔 얘도 파솔이 먼저 나오네요 그쵸? 똑같고 그 다음에 이 레를 3번으로 쳐주세요 그 다음 파샵을 위해서 이렇게 얘를 위해서 3번 얘는 솔샵, 시, 파샵 그 다음에 이 파샵을 이렇게 3번으로 바꿔주세요 그 다음에 이건데 자 얘는 셋이 따는 표예요 자 여러분 셋이 따는 표는 그 음을 3등분 시켜서 균등하게 나눠 치라는 얘기예요 그래서 이솔한번칠때 얘는 세개가 아주 균등하게 들어가야 돼요 따라라라 이렇게 균등하게 시, 파, 미, 레 이렇게 그 다음에 미 이거예요 자. 시파미레미 한다음 미 이를 이렇게 그대로 손가락 이동해서 이렇게 쳐주시면 돼요. 그렇죠? 얘는 멜로디가 아니에요. 그렇죠? 없어도 되는 의미예요. 사실은 보면 이렇게 시작해도 돼요. 어, 근데 좀 비어 보이죠? 너무 많이. 그래서 따다따다 이렇게 치워준 거죠. 어? 그다음에 또 시작해요. 이렇게 시작하는데 자 여러분 도도리표가 있어요 여러분 자 도도리표는 대풀이에서 연주라는 뜻인데 도도리표 앞에 붙어있는 게 여기 오마디에 붙어있죠 그래서 여기로 돌아가라는 뜻이에요 돌아가서 한번더 연주해주고 1번을 건너뛰고 2번으로 가시면 돼요 그쵸? 돌아왔을 때는 1번 건너뛰고 2번으로 아 근데 여러분 이럴 수 있어요 이 앞에 만약에 도도리표가 없다 그럴 경우에는 맨 처음으로 돌아가시면 돼요 하지만 얘는 도도리표 있기 때문에 여기로 돌아간 다음에 1번을 건너뛰고 2번으로 가시면 돼요 그럼 1번이 없다. 뭐 번호가 하나도 없다. 그러면 그냥 그 마디로 그냥 연결해서 치시면 돼요. 도돌이 파서 2번 한번 해볼게요. 그래서 똑같고 여기는 자, 얘는 여기서 내추럴 됐어요. 그쵸? 제자리표. 원래 여기 앞에 솔샵이 있죠? 자, 샵은 한마디 안에 효력이 있다 그랬어요. 한마디 안에만 살아있고 그 마디가 지나가면 죽어버려요. 그쵸? 얘는 솔샵이 있고 근데 한마디 안에서 어, 제자리표가 나오면 원래 솔을 쳐주시면 돼요. 그래서 이렇게 이것만 바뀌었어요. 이것만. 그 다음에 얘는 라가 쳐줬고 그 다음에 얘는 시파미레시레 이건데 얘도 세지 따는 표예요 아까 배웠던 그래서 시파미레시 2번으로 쳐주고 얘가 5번으로 쳐주세요 이렇게 5, 3, 2, 1, 2, 5 이렇게 왜냐면 그 다음이 이렇게 쳐야 되거든요 얘를 위해서 손가락 번호는 항상 그 다음을 위해서 준비하기 위한 자, 그 다음에 다른 멜로디가 나와요 이 멜로디는 다음 시간에 배워보도록 할게요 그럼 여러분 다음 시간에 만나요